ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ് ഹണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നിസാര സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഇതിലൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാലെടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടാം ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണത് നേരിട്ട് കൊടുക്കും അതിലേക്ക് പാലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കലക്കി എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പാലിലേക്ക് ഈ തിളച്ചു വരുന്ന പാലിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആറ് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാല് വീണ്ടും തുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഗോതമ്പ് പൊടി മാവില്ലേ അത് കുറേ ആശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേ ആശം കുറേ ആശം ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടി കരി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ തിളപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക കാലും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതൊരു കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതൊരു മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർത്ത ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഈ പാല് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറുകി കുറുകി വരും ഇത് പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് ഈ പാലിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടാതെ നോക്കണേ ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡവറ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡവറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം ഇത് ഇളക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും അടിയിലേക്ക് കൂർന്നിറങ്ങും ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ സ്റ്റേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില ഈ കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്കയോ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും മതി ഈ വാനില എസൻസിൽ എത്ര മുപ്പത് രൂപ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു അടപ്പൊരു മൂടി അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കട്ടാക്കി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇങ്ങനെ ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ജാറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് മുഴുവൻ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇത് വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ആ പഴയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഗോതമ്പ് പൊടി ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് കാണാൻ